திரைப்பட துறையை சார்ந்த அசோக் என்பவர் மதுரையை மையமாக கொண்டு செயல்படுகின்ற கந்துவட்டிக்கார அன்பு சொலியினிடத்தில் பணம் வாங்கி அந்த அன்பு சொலியினுடைய தொல்லைகளால் அளவு கடந்த அழுத்தத்தால் தற்கொலை செய்யப்படக்கூடிய சூழ்நிலை கடந்த பத்து தினங்களுக்கு முன்பு ஏற்பட்டது இந்த கந்துவட்டி கொடுமை தமிழகத்தினுடைய மூளை முடக்கெல்லாம் ஏழை எளிய மக்களை மட்டுமல்ல நடுத்தர மக்களையும் மிகவும் மேல்தட்டிலே இருக்கக்கூடிய திரைப்படத்துறையினரை கூட அது விட்டு வைக்கவில்லை என்பதற்கு அசோக் குமார் உடைய மரணமே சாட்சியாக கடந்த இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்பு நெல்லை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்திலேயே ஒரே குடும்பத்தை சார்ந்த கணவன் மனைவி இரண்டு குழந்தைகள் உட்பட கந்துவட்டி கொடுமையினுடைய கொடுமை தாங்க முடியாமல் அவர்கள் தீட்டு மாண்ட கொடுமையை நாம் கண்ணுற கண்டோம் தமிழகத்திலே மூன்று மிக முக்கியமான பிரச்சனைகள் பல ஆண்டு காலம் பாட்டி வைத்திருக்கிறது ஒன்று கந்துவட்டியினுடைய கொடுமை இன்னொன்று கட்ட பஞ்சாயத்து இன்னொன்று கள்ளச்சாராயம் தமிழகத்தில் இன்றும் பல்வேறு விதமான ஏற்றத்தாழ்வுகளும் சமூக பிணக்குகளும் சாதிய மோதல்களும் நீடிக்கிறது நிறைத்திருக்கிறது என்று சொன்னால் அதற்கு காரணமே இந்த கந்துவட்டி கும்பலும் இந்த கட்ட பஞ்சாயத்து கும்பலும் தான் என்பதை பல முறை நான் தெளிவுபடுத்தியிருக்கிறேன் அவர்கள்தான் ஜாதியை கொம்பை கூர்மைப்படுத்தியவர்கள் யாருக்கெல்லாம் பணம் கொடுக்கிறார்களோ அவர்கள் பினான்சியர்கள் என்ற பெயரில் கதையிலே திருத்தம் நடிப்பிலே திருத்தம் பாடலே திருத்தம் ஆகியவற்றை செய்து அவர்கள் எது இருந்தால் அந்த கந்துவட்டி சுலபமாக நடைபெறுமோ எந்த ஆயுதம் தமிழகத்திலே இருந்தால் அந்த ஆயுதத்தை வைத்து கொடுத்த பணத்தை பன்மடங்கு திருப்பி பெற முடியுமோ அதற்கு ஏதுவாகத்தான் ஒரு சில இன்னும் சொல்ல போனால் ஒரு சாதியை மட்டுமே தூக்கி பிடிக்கக்கூடிய பல படங்களை அண்மையிலே கொண்டு வந்தார்கள் என்று சொன்னால் அந்த கந்துபெட்டி கும்பலுக்கு பின்பலமாக ஆட்சி இருக்கக்கூடிய நடவடிக்கை தான் அதுதான் தமிழர்களை பிளவுபடுத்தியது அதுதான் தமிழர்களிடத்திலே மோதலை உருவாக்கியது அதுதான் தமிழர்களுடைய ஒற்றுமையை சீர்குலைத்தது என்பதை நான் இப்பொழுதல்ல கடந்த இருபது ஆண்டு காலமாக சொல்லி வருகிறேன் அதற்கு வெட்ட வெளிச்சமாக சாட்சியாகத்தான் அசோக் குமாருடைய மரணம் நடந்திருக்கிறது அதாவது கந்துவட்டியை குப்பன் செய்தால் என்ன சுப்பன் செய்தால் என்ன யார் செய்தாலும் தவறு அது ஒரு சோசியல் ஈவில் அது சமூக குற்றம் கற்பழித்தால் தமிழன் கற்பழித்தால் சரியானது மலையாளிக்கு கற்பழித்தால் தவறானது கற்பழித்தால் தமிழன் அதாவது கள்ளக்கடத்தல் செய்தால் தமிழன் செய்தால் சரியானது ஆந்திராக்காரன் செய்தால் தவறானது என்று ஒரு பார்வை பார்க்கப்படுமையானால் அவர்கள் மனநலம் குந்தியவர்களாக இருக்க வேண்டும் இல்லை என்று சொன்னால் பித்து பிடித்தவர்களாகத்தான் இருக்க வேண்டும் தன்னை தமிழினத்தினுடைய அடையாளமாக முன்னிலைப்படுத்துவதற்கு சமூக ஊடகங்கள் வழியாக வெளிநாடுகளே வாழுகின்ற பல்வேறு விதமான இந்திய தேசத்துக்கு விரோதமாக செயல்படக்கூடிய அமைப்புகளிலே இருந்து நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் பணம் பெறுகின்ற சீமான் இப்பொழுது கந்துவட்டி கொடுமையை நேரடியாகவோ கண்டிப்பதற்கு பதிலாக கந்துவட்டி கொடுமையால் உயிரிழந்த அசோக் குமார் அவருடைய மரணத்திற்கு 
அனுதாபம் தெரிவிப்பதற்கு பதிலாக இப்பொழுது என்ன பேசுகிறார் கந்து வெட்டியை குஜராத்துக்காரர் செய்தால் நாம் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறோம் மலையாளிகள் செய்தால் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறோம் தமிழன் செய்தால் எதிர்க்கிறோம் என்று இப்பொழுது பல்ல நூறு கணக்கு நூற்றுக்கணக்கான கோடி ரூபாய்களை எந்த விதமான கணக்கும் இல்லாமல் வழக்கும் இல்லாமல் எந்த விதமான சட்ட விதிமுறைகளுக்கும் உட்படாமல் ஒரு தனி நபர் அன்பு சலியின் என்ற ஒரு தனி நபர் இப்படி திரைப்படத்துறையினர் ஒரு கோடி கேட்டால் உடனடியாக ஒரு கோடி பத்து கோடி கேட்டால் உடனடியாக பத்து கோடி நூறு கோடி கேட்டால் உடனடியாக நூறு கோடி ஆயிரம் கோடி என்றால் ஆயிரம் கோடி எப்படி கொடுக்க முடிகிறது சாதாரணமாக இன்று ஒரு இருபதாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலாக இருபத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலாக வங்கியிலே பணம் எடுக்கின்ற பொழுது கூட நாம் பேன் நம்பரை பயன்படுத்த வேண்டிய நிலையில் இருக்கிறோம் எந்த விதமான பரிவர்த்தனைகளும் சட்டபூர்வமாக காசோலை மூலமாக வரைவோலை மூலமாகவோ அல்லது வந்து ஆர்டிஜிஎஸ் மூலமாக இருக்க வேண்டும் என்று இந்திய அரசு சட்டம் சொல்லுகிறது ஆனால் இந்த அன்பு சிலையன் எந்த சட்ட விதியின் கீழ் அவர் தன்னுடைய எந்த நிறுவனத்தை நடத்தி வருகிறார் என்பது முதலில் வெட்ட வெளிச்சமாக வேண்டும் இப்படி முழுக்க முழுக்க சட்டவிரோதமாக செயல்படுகின்ற ஒரு தனி நபருக்கு அந்த அன்பு சிலையன் என்ற நபருக்கு தன்னை தமிழினத்தினுடைய அடையாளமாக கருதுகின்ற இந்த சீமான் தன்னை முன்னிலைப்படுத்திக் கொள்ளுகின்ற இந்த சீமான் நாம் ஏற்கனவே இந்த சீமானை பற்றி சொல்லியிருக்கிறோம் அவன் வெளிவேசம் போடுகிறார் தமிழர்களை ஏமாற்றுகிறார் யாரெல்லாம் ஐநூறு வருடங்கள் ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பு தமிழகத்தினுடைய அடையாளமாக விளங்கினார்களோ அவர்களை எல்லாம் தன்னுடைய பாட்டன் அப்பன் என்றெல்லாம் சொல்லி பெருமைப்பட்டுக் கொண்டு இந்த இளைஞர்களை ஏமாற்றி வருகிறார் அவருடைய நோக்கம் எல்லாம் அவர் ஒரு தொண்டு நிறுவனத்தை போல செயல்படுவது ஒன்றுதான தவிர இன்னும் சொல்ல போனால் கட்ட பஞ்சாயத்து பேர்வழிகளுக்கும் கள்ளக்கடத்தல் பேர்வழிகளுக்கும் கந்துவட்டிக்காரர்களுக்கும் வக்காலத்து வாங்குவதும் ஜாதிவாதிகளுக்கும் வக்காலத்து வாங்குவதுதான் அவருடைய உள் நோக்கம் வெளிப்படையாக வேசம் போடுகிறார் என்று நாம் பலமுறை சொல்லியிருக்கிறோம் ஆனால் அது வெட்ட வெளிச்சமாக இருக்கிறது இப்பொழுது வந்து பட்டவர்த்தனமாக தமிழ்நாட்டிற்குடி ஏழை எளிய மக்கள் எல்லாம் கந்துவட்டி கோவிலுக்கு எதிராக குரல் கொடுக்கின்ற பொழுது அன்பு செழியன் கந்துவட்டி கடை நடத்தினால் என்ன தவறு என்று பகிரங்கமாக பேசக்கூடிய அளவிற்கு இந்த சீமானுக்கு துணி வருகிறது சொன்னால் இந்த தமிழக இளைஞர்களை தமிழக மக்களை அவர் என்ன நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் என்பதுதான் கேள்வி ஆனால் இந்த சீமானுடைய வேசம் இந்த அன்பு சிலையனுக்கு ஆதரவு கொடுத்திருந்து வெட்ட வெளிச்சமாகிவிட்டார் அவர் அம்பலமாக்கிவிட்டார் அம்பலமாக்கப்பட்டு விட்டார் திரைப்படத்துறையினர் சில பேர் இப்பொழுது வெளிப்படையாக வந்து நான் பணம் கேட்டேன் கொடுத்தேன் என்று கொடுத்தார் என்று சொல்லுகிறார்கள் பெருமையாக பேசுகிறார்கள் அன்பு சிலையிற்கு வக்காலத்து வாங்குகிறார்கள் அசோக்குமாருடைய மரணத்திற்கு காரணம் அன்பு சிலையில் என்று காவல்துறை வழக்கு பதிவு செய்து அந் அசோக்குமாருடைய உற்றாரத்திலே வாக்குமூலம் பெற்று இப்பொழுது அன்பு சிலையில் தேடி வரக்கூடிய வேலை வரும் வேளையில் இப்பொழுது அவர் கைது செய்யப்படக்கூடாது அவருக்கு உடனடியாக உயர்நீதிமன்றம் பிணையம் கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக அவர் நல்ல வேலை போன்று சித்திப்பதற்காக யாரு சீமான் வழியே வருகிறார் மனோபாலா வருகிறார் விஜய் ஆண்டனி வெளியே வருகிறார் அப்பொழுது என்று எப்படி என்று சொன்னால் இந்த சினிமா துறைக்கும் கட்ட பஞ்சாயத்திற்கும் கந்து வெட்டிக்கும் நேரடியாக தொடர்பு இருக்கிறார் நடிகர்கள் திரைப்படத்துறையினர் அல்லது தயாரிப்பாளர்கள் உடைய பணங்களை இந்த கந்து வெட்டியிலே போடுகிறார்கள் அவரிடத்திலே பெற்றுக்கொள்கிறார்கள் எனவே இது ரெண்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய உறவை மத்திய அரசனுடைய வருவாய்த்துறை ஈடி அது மற்றும் உளவுத்துறைகள் உடனடியாக கண்டுபிடித்து இதனுடைய இந்த கந்து வெட்டியினுடைய முதுகெலும்பை இப்பொழுதே உடைத்துவிட வேண்டும் என்று நான் வலியுறுத்துகிறேன்